பரிமலை முழஞ்சில் மன்னி கிடந்தூரங்கோ பரிமலை முழஞ்சில் மன்னி இதோ இந்த பாஷரத்தில் இனியும் இவர்களை காக்க வைக்கலாகாது என்பதாக தீர்மானித்து விட்டு பெருமான் தன்னுடைய சயன கிரகத்திலிருந்து வெளியே புறப்பாடு கண்டபடி இந்த பக்தர்களை எல்லாம் அனுகிரகம் செய்வதற்காக சங்கல்பித்து விட்டான் அப்பொழுது பெருமானுடைய நடையழகை சேவிக்க வேண்டும் என்று ஆசை கொண்டவர்களாக எப்படி அவன் நடந்து வர வேண்டும் என்பதை வர்ணிக்கிறார்கள் பர்வதா திவனிஷ்கிரம்ய சிம்ஹோ கிரி குஹா சயஹா அந்த மலையில் இருந்து மலையின் குகையிலிருந்து ஒரு சிம்மமானது புறப்பட்டது என்றால் எப்படி இருக்கும் பர்வதாதி வனுஷ்கிரம்ய சிம்மஹ கிரி குஹாஷயா அழகான அந்த மலை குகைக்குள்ளே அந்த சிம்மமானது படுத்துறங்கி கொண்டிருக்கிறது ஏதோ ஒரு காரியத்தின் நிமித்தமாக அந்த சிம்மமானது இதுவரையிலும் படுத்திருந்ததான சோம்பல் தீரும்படியாக தன்னுடைய கைகால்களை அசைத்து கொண்டு அப்படி பிரித்து முகத்தை பூமியில் வைத்து தேய்த்து அப்படியே ஆகாயத்தை பார்த்து ஒரு கர்ஜனை செய்கிறது என்றால் எப்படி இருக்கும் மாரிமலை முனைஞ்சல் மண்ணி கிடந்துறங்கும் சீரிய சிங்க மறி உத்து தீ விழித்து வேறு வயிறு பொங்க எப்பாடும் பேருந்து உதறி மூறி நிமிர்ந்து முழங்கி புறப்பட்டு போதருமா போலே அந்த நடை காம்பீரியம் கஜசிம்மகதி வீரோ ஷார்தூல ரிஷபோபமோ இந்த நடையடகை பார்த்துத்தான் ஜனகன் முதலான மகாராஜாக்கள் பெருமானுக்கு பெண்ணையே கொடுத்தார்களாம் ஒரு சிலர் நடந்து வந்தார்களே ஆனால் பல பறவைகளுடைய ஞாபகம் நமக்கு வரும் அல்லவா இவர் வார்த்தை போன்று நடக்கிறார் கோழியை போன்று நடக்கிறார் என்று அது கஜ சிம்ம கதி வீரோஹு கம்பீரமான மரம் பிடித்த யானையைப் போன்று சிம்மத்தைப் போன்று ஷார்தூலம் என்னும் பெரும் மிருகத்தைப் போன்று விஷபம் நல்ல திமிழ் உடையதான ஒரு காளை வந்தது என்றால் எப்படி இருக்கும் கஜ சிம்ம கதி வீரோ ஷார்தூல விஷபோபமோஹு மாரிமலை முழங்கில் மாரிக்காலத்தில் சோம்பி கிடந்து அந்த பர்வத குகைக்குள்ளே மண்ணி கிடந்துறங்கும் சீரிய சிங்கம் சட்டாபடல பீஷணே சரபசாட்டாக சோற்படே ஸ்புரத் கிருதி பருஸ்புடத் பிருகுடிகேபி வக்தரே கிருதே புருவத்தை எல்லாம் நெறித்து கொண்டு சிலித்து கொண்டு பெடிமையில் எல்லாம் அப்படி சிலித்து கொண்டு வந்தானே பெருமான் ரிசம்மன் கம்பத்திலிருந்து அவதரித்ததினால் கம்பன் என்று பெயர் பெற்றானே பித்ருத்துவம் அந்யேஷு அவிச்சாரிய தூர்ணம் ஸ்தம்பே அவதாரஹ தம் அனந்திய லபியம் என்று வந்தானே அந்த பரமாத்மா ராமாவதாரத்தை போன்று கிருஷ்ணாவதாரத்தை போன்று தனக்கு தகுந்த தாய் தந்தையரை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தானா இல்லையே ஒரு கம்பத்திலிருந்து வெளிவந்தான் ஆகையால் தான் ருக்மிணி பிராட்டி கணனுக்கு காதல் கடிதம் எழுதின பொழுது சொன்னால் காலே என்று சிம்மன் அரலோக மனோபிராமம் கிருஷ்ணா இப்பொழுது நீ இன்று சிம்மனை போன்று வர வேண்டும் என்றாள் சிம்மத்தை போன்று வந்து என்னை அழகாக தூக்கிச் செல்ல வேண்டும் 
சிறு நெறிக்கூட்டமான சிசுபாலன் முதலானவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே சிம்ம காம்பீரியத்துடன் வந்து என்னை நீ அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லுகிறாள் காலே என்று சிம்ம நரலோக மனோபிராமம் அது ஒரு அழகு நிரசிம்மன் என்றாலேயே அழகியான் தானே அறிவுருவம் தானே நாரசிம்ம வபுகு ஸ்ரீமான் என்கிறார் சகசநாமத்திலும் மாரிமலை முழுங்கில் மண்ணி கிடந்துறங்கும் சீரிய சிங்கம் அறிவு தொத்தி விடித்து வேறி மயிர் பொங்க எப்பாடும் பேருந்து உதறி மூறி நிமிர்ந்து முழங்கி புறப்பட்டு அப்படி பூமியில் முகத்தை வைத்து ஆ ஊர்வாகமாக தலையை உயர்த்தி ஒரு கர்ஜனை செய்தது என்றால் எப்படி இருக்கும் போதருமா போலே நீ பூவை போவண்ணா இமோ குமாரோ பத்ரந்தே தேவதுல்ய பராக்கிரமோ எதிர்ச்சையை வகாம் பிராப்தோ பேசுவார் ஜனக மகாராஜா ஆஞ்சநேயரோ சிம்ம விப்ரேட்சிதோ வீரோ சிம்மாதி பல விக்ரமோ சக்கரச்சாபனி பேச்சாபே கிரிஹீத்வா சத்ருசூதனோ ஸ்ரீமந்தோ ரூப சம்பன்னோ ரிஷபஸ்ரேஷ்ட விக்ரமோ ஹஸ்தி ஹஸ்தோ பவுஜோ திருமந்தோ தரஸ்வினோ பிரபயா பர்வதேந்திரோ யும் யுவயோரவாசித ஆயத்தாஷ்ச சுவத்தாஷ்ச பாகவ பரிகோபமாக சர்வபூஷண பூஷார்கா கிமர்த்தம் ந விபூஷிதா என்று மங்களாசாசனம் செய்கிறார் பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு என்று பெருமானுடைய அந்த நடையழகை போற்றுகிறார் ஆஞ்சநேய சுவாமி கிஷ்கிந்தா கண்டத்தில் இப்படி மூறி நிமிர்ந்து முழங்கி புறப்பட்டு போதருமா போலே நீ பூவை போவண்ணா காயாம்போவண்ணன் உன் கோயில் நின்று இங்கனே போந்தரளி உன்னுடைய அந்த சன்னிதானத்திலிருந்து வெளியே புறப்பாடு கண்டவழி கோப்புடைய சீரிய சிங்காசனத்திலிருந்து மிக பிரம்மாண்டமான அத்புதமான ஒரு சிம்மாசனத்தின் மீது அமர வேண்டும் துரியோதனன் போட்ட பொய்யாசனம் போன்று இல்லை இது மிடுக்கு வாய்ந்த கிருஷ்ணன் அமர்வதற்காகவே கோப்புடைய சீரிய சிங்காசனத்திலிருந்து அமர்ந்து ஆஸ்வாசம் செய்து கொண்டு யாம் வந்த காரியம் ஆராய்ந்து அருள் இந்த பிள்ளைகள் வந்திருக்கிறார்கள் குழந்தைகள் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு நாம் அனுகிரகம் செய்ய வேண்டும் என்று யாம் வந்திருக்கக்கூடிய இந்த காரியத்தை நீ எங்களுக்காக ஆராய்ந்து அருள வேண்டும் இந்த சிம்மாசனத்தில் நீ வந்து அமரும் அந்த நடையழகை நாங்கள் சேவிக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கிறார்கள்